Este martes se llevó a cabo el concurso municipal de oratoria Juan Escutia en las instalaciones de conocida Universidad de Nueva Vallarta. Fue todo un acontecimiento que inició a las 9 de la mañana con un mensaje de bienvenida del presidente municipal Jaime Alonso Cuevas Tello, acompañado por su esposa y algunos regidores, y culminó a las 4 de la tarde con la premiación. El maestro Jorge Eduardo González Ríos, subdirector de Educación del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, coordinó el certamen. Se dijo satisfecho por la buena respuesta de las instituciones educativas de todo el municipio, pues de 280 se inscribieron 150, quienes previamente realizaron en sus mismos planteles su etapa de selección. El objetivo es fomentar la cultura cívica en los niños jóvenes de Bahía de Banderas. Eh, esto es a raíz del decreto 7231 que lo emitió eh, el Congreso de la Cámara de Diputados del Estado de Nayarit, en donde estableció el concurso estatal de oratoria Juan Escutia. Eh, tenemos en Bahía de Banderas un registro de 150 participantes, es un, un 50% más de incremento eh, en comparación al año pasado. Se trata de ocho categorías desde cuatro años de preescolar hasta 29 años de bachillerato. Para fomentar hábitos de lectura, los ganadores se premiaron con lotes de libros, además de reconocimientos, medallas y un incentivo económico de $1,500 a $3,000 pesos. Este concurso es una oportunidad para que los niños y jóvenes expresen los temas de su interés y preocupación. La violencia en los niños no es solo por el problema de un gobierno o de unos cuadros, es problema de toda una sociedad. Recuerden que cuando un niño me trata, si a cual se deforma, estamos siendo matados todos. Porque si un niño me trata, estamos seguros que es un niño violento, que es un joven violento. Y lo peor, que es un adulto violento. El jurado calificador tomó en cuenta planificación del tema, estructura del discurso, argumentación, dicción, propuesta y dominio del auditorio. Los ganadores de los primeros lugares son Esperanza Dueñas González, Renata Siuwiri Tadeo Lara, Edén Dominique Espinosa Correa, Dafne Romina Ramírez Alfaro, Lluvia Sandoval Blas, Abril Rodríguez Hernández y Fernando García Araiza, a quienes corresponde el boleto para representar a Bea de Banderas en el 31 primer concurso estatal a celebrarse en Tepic. Con imágenes de Daniel López, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.